கட்சி பார்வையாளர்களை குறுதி நேரத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ஆற்றல் மிக்க எழுத்தாலும் நயம்பட உரைக்கும் சொல்லாற்றலாலும் நொந்து போன மனிதரையும் நிமிர்ந்து நடக்க செய்யும் சொல்லுக்கு சொந்தக்காரரான ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அழைக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் யார் பேசுறீங்க சரிங்க உங்களுடைய பிறந்த நாள் மாதம் வருடம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க விருச்சிகராசி அனுச நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் ஐயாட்டு சொல்லுங்க ஒவ்வொரு முறையும் வின் டிவி தொலைக்காட்சிகள்ல அனுஷ நட்சத்திரத்துடைய அல்லல்களை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த வாரம் மாலை மலர்ல ராசிபலன் எழுதியிருக்கிற பாருங்க அனுஷ நட்சத்திரத்திற்கான தொல்லைகள் இந்த வாரத்தோடு விலகுகின்றன அப்படின்னு அனுஷ நட்சத்திரம் ஐந்து வருடங்களாக தொல்லைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான் அவரவர் வயது அவரவருடைய தகுதி இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ற மால ஒரு நாற்பது வயது எல்லாமே இந்த இந்த ஏப்ரல் மாசத்தோட உங்களுக்கு விலகுதுமா செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நடக்க இருக்கின்ற நல்ல விகளை தடுக்கின்றது யாராலும் முடியாது கடவுளே நினைச்சாலும் உங்களை ஒண்ணு என்ன சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாமா 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 செப்டம்பர் அக்டோபருக்கு பிறகு வந்து அனுஷ நட்சத்திரத்துக்கு எல்லா விஷயங்களும் இதாகுதுமா என்ன மாதம் மாதம் சொன்னீங்க பதினொன்னு ஏழு தொண்ணூத்தி ரெண்டா தொண்ணூத்தி ரெண்டு அதிகாலையில பிறந்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்தீங்களா பதினொன்னாம் தேதி தான் பிறந்தீங்க இல்லையா ஆமாமா இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சிம்மத்துல வந்து குரு இருக்கிறாருமா நான் ஏற்கனவே வந்து சிம்மம் வலுவாக இருந்தால் சிம்மம் வலுவாக இருந்து சிம்மாதிபதி வலுவாக இருந்து செவ்வாயும் குரு சம்பந்தம் இருந்தா அரசு வேலை கிடைக்கும்ன்றத சொல்லியிருக்கிறேன் அனுஷ நட்சத்திரம் அரசு வேலையை குறிக்கக்கூடிய சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அரசு வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஆனா இந்த வருஷம் கிடைக்காதுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிற்பகுதி தான் அந்த அமைப்பு திருமணம் திருமணம் வந்து இந்த வருஷம் ஹலோ ஹலோ ஆ வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க ஹலோ என் பொண்ணு பாத்துங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் உங்க பொண்ணு பேர் சொல்லுங்க சிவானி ஆ பிறந்த தேதி 1097 சொல்லுங்க தேதி என்ன 26 ஆ 10 97 சரி காலை எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு மகம் சிம்மராசி ஐயா என்ன கேக்கணும் என்ன கேக்கணும் சரிங்க என்ன கேக்கணும் காலையில எட்டு ஐம்பத்தி எட்டாமா விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக லக்னம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா காலையில பார்த்து பேசுங்க டிவியை பார்த்து பேசாதீங்கம்மா என்னம்மா கேள்வி கேக்கணா என்னம்மா கேள்வி கேக்கணா வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில எல்லா லெவல்லயும் எல்லா விஷயங்களையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகமா கேது திசை இப்ப வந்து சுக்கரதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இருபத்தி ஒரு வயசுல சுக்கரதசை முடியுது இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் சிம்மம் சிம்மத்துல வந்து அந்த சூரியன் சந்திரன் போன்ற கிரகங்கள் இருந்து சிம்மராசியா இருந்தா அதிகாரம் செய்வதற்கு இன்னொன்றாக இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா அதிகாரம் உள்ள பதவியை அடைவதற்கான ஆசைகள் நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த அமைப்பு உங்க குழந்தைக்கு இருக்கு ஆகவே சிம்மராசி 
சிம்பராசி அமைப்பின்படி இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகு சூரிய திசையும் வருது ரெண்டா இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதம் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு சூரிய திசையும் வருது ஆகவே இந்த சூரிய திசையில் வந்து அவ அந்த சூரிய திசை முடிகிறதுக்குள்ள அந்த குழந்தைக்கு இருபத்தி ஏழு வயசுக்குள்ள அரசு வேலை கிடைக்குமா யூபிஎஸ்சி எல்லாமே எழுத சொல்லுங்க நிச்சயமா நல்ல உயர் அதிகாரம் உள்ள அதிகார பதவி கிடைக்கும் அதிகாரம் செய்யறதுக்குனே பிறந்த விருச்சிக லக்கணம் விருச்சிக லக்கணத்திலேயே செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆகவே அதிகாரம் செய்கின்ற பதவி உறுதியாக கிடைக்குமா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் ஆமா சார் குறிஞ்சி நேரம் சொல்லுங்க சார் பரத் பிறந்த தேதி நாள் வருடம் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் கடகராசி என்ன கேட்கணும் பிரிஞ்சு இருக்கீங்களா பரத் என்பவர் தன்னுடைய கடகராசி பூச நட்சத்திரம் கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு இருக்கிறோம் சேரும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஆமா கணவன் மனைவி இவருடைய லக்கணப்படி ஏழ செவ்வா ஏழ செவ்வா கும்ப லக்கணம் பரத் அவர்களுக்கு கும்ப லக்கணமாகி ஏழ செவ்வா இருக்கிறதும் அந்த ராசிக்கு ரெண்டுல செவ்வா இருக்கிறதும் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு வயதுகளில் இப்போ சுக்கரதசையில் ராக புக்தி நடக்கிறதும் மனைவியை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாகவே அவங்களுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்தே பரத் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிவியரான பிரச்சனைகள் இருக்கும் சுக்கரதச ராகு புக்தி ஆரம்பிச்சிலேருந்தே மனைவி கூட தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கிறதுக்கான தடைகள் அந்த சுக்கர ராகு பார்க்குறது பொதுவாகவே நான் என்ன எழுதியிருக்கிறேன்னா சுக்கரதச ராகு குரு புக்தியில் சில மாறுபாடான பலன்கள் தரும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி இப்போ உங்களுக்கு சுக்கரதச ராகு புக்தி ராகுவை குரு பார்த்து நடக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே வரைக்கும் வந்து இந்த சுக்கரதச ராகு புக்தி நீடிக்குது ஆகவே இந்த தீபாவளி வரைக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் வர நவம்பர் வரைக்கும் நவம்பருக்கு மேலே வந்து மனைவி நீங்கள் பிரிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஒரு தீர்வுகள் கிடைக்கும் ரெண்டாவது இந்த கணவன் மனைவி பிரிவுன்றத வந்து என்ன எப்படி பிரிஞ்சிங்க ஏன் பிரிஞ்சிங்க என்ன அப்படின்றது உங்கள் மனைவியோட ஜாதத்தை வச்சு தான் வச்சும் சொல்லணும் சொல்லணும் அதுதான் உண்மையும் கூட ஒரு கணவன் மனைவி பிரிந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மனைவியை நான் சேருவேனா மனைவி வந்து பிரிவுகள் அதிகமாகுமா அல்லது வேறு விதமான நிரந்தரமான பிரிவாகுமா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மனைவியோட ஜாதகம் அவசியமாக தேவை உங்களுடைய அது உங்க உங்களுடைய அமைப்பாக இருந்தாலும் ஏன் எப்படி என்ன விஷயங்கள் நடந்தது ஜோதிடமே ஒரு கம்பைன் தான் ஒரு ஒரு குடும்ப ஜாதகத்தை ஒரு குடும்பத்துடைய அத்தனை உறுப்பினர்களை வைத்து தான் குடும்பத்தில் நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அந்த அடிப்படையில் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து அடுத்த வருடம் மே மாதத்திற்கு பிறகு இருக்காது இந்த வருடம் தீபாவளிக்கு பிறகு இதற்கான மாற்றங்கள் வந்து பதினோராம் மாதத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் அனுசரிச்சரம் என்ன கேக்குறீங்க ஐயாட்ட சார் எனக்கு மூணு கேள்விங்க சார் சார் எனக்கு வேலை கிடைக்குதுன்னு செக் பண்ண வருஷம் ஒரு மூணு வருஷமா வேலை கிடைக்காம இருந்து இப்ப வேலை கிடைக்குதுங்க சார் ஆனா வேலை வந்து நல்ல சம்பளத்துல கிடைக்குதுங்க சார் எப்ப நல்ல சம்பளத்துல கிடைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் சார் சரி அடுத்து வர போற கேது மகாதிச வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்தை கொடுக்குமா நல்ல பொசிஷனுக்கு போக முடியுமான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் வாழ்க்கையில பணக்காரனா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா எந்த லெவலுக்கு பணக்காரனா வரணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே இந்த விஷயங்களை பற்றி நான் நிறைய பேசியிருக்கிறேன் சுக்கரனும் குருவும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஜாதகங்கள் வந்து அனுஷ நட்சத்திரத்தை பற்றி நான் ஏற்கனவே அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ முதல் காலம் தான் அனுஷ நட்சத்திரம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து அவங்கவுங்க வயசுக்கேற்ற மாதிரி யாருமே நல்லா இல்லைன்றத தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு வயசுன்னு சொன்னால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பத்தொம்பது வயசு தான் பத்தொம்பது வயசில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய சோதனைகளோ இதையோ நீங்கள் உணர போகிறதில்ல உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் தாய் தந்தை தான் உணர போயிருக்கிறாங்க இதை நான் இப்படி வேறு விதமாக சொல்லுவேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து உங்கள் தாப்பினார் உங்கள் குடும்பம் நல்லா இல்லை பொருளாதார ரீதியாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்தே அப்படியே படிப்படியாக சில விஷயங்கள் வந்து தகப்பனாருக்கு பாக்கெட்டை காலி பண்ணுற சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து கர்மா விழிக்கும் வயது வரும்போது தான் கர்மா விழிக்கிற போது தான் உங்களை அந்த சில விஷயங்கள் பாதிக்கும் 
ஒரு பதினஞ்சு வயசுல உங்களுக்கு நடக்கிற ஆறு எட்டு கூடியவருடைய தசை உங்களை பாதிக்காது உங்களுடைய தகப்பனார பாதிக்கும் ஏன்னா ஜோதிடப்படி வந்து நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தோளில் தூக்கி தகப்பனார தாயான நம்ம குழந்தைகளை சொ நீங்களும் அப்படித்தான் நீங்கள் பெற்ற குழந்தையும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் மாது தோளில் தூக்கி தான் சுமந்துக்கிட்டு தான் காலேஜ் வரைக்கும் சுமந்து தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது சில 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 பெற்றோர்கள் வந்து காலம் பூராவும் அவங்க அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் குழந்தைகளை தூக்கி சுமக்கிறாங்கன்றது வேறு விஷயம் ஒரு பொதுவாக ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு வாலிபனுக்கோ ஒரு யுவதிக்கோ இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அவன் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்து வேலை தேடுற வரைக்கும் அவனுடைய பொறுப்பு வந்து பெற்றோர்களாக இருப்பது அப்படின்றதுனால கர்மா விழிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கான வளன்கள் உங்களுக்கு நடக்கிறதுன்றது ஒரு இருபது வயசுக்கு மேலே நடக்கும் அந்த அமைப்பின்படி இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷமாகவே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அதை நீங்கள் கடந்த மூன்று வருடமாகத்தான் உணர்ந்திருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று வருடமும் எந்த அனுஷ நட்சத்திரக்காரரும் தூங்கவில்லை அப்படின்னு நான் இந்த சனிப்பயிற்சியில் கூட எழுதியிருக்கிறேன் அனுஷம் கேட்டை இந்த ரெண்டு நட்சத்திரமும் அடைந்த துன்பங்கள் ரொம்ப அனுஷ நட்சத்திரத்தை பற்றி சொல்லி 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 எனக்கு போர் அடிச்சு போச்சு அதனால் வந்து இந்த அனுஷ நட்சத்திரத்தை பற்றி அதிகமாகவே பேசுறதில்ல இந்த அமைப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு விலகிடுச்சு அதனால் இப்போ நீங்கள் வேலையை பற்றி ஒரு ரொம்ப ஒரு மனசு கஷ்டமாக ஒன்று கேட்டிங்க வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா இப்போ கிடச்சிருக்கு அது கூட எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை இதெல்லாம் தேவையில்லை ரொம்ப நல்லா இருக்க போகிறீங்க அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்கள் அனைவருக்கும் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து அப்படியே ஒரு வேறு விதமான சூழல்கள் உருவாக போகுது அன்ன இன்னும் துல்லியமாக சொல்லப்போனால் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி என்று இந்த மே மாதம் இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி என்று கோச்சார நிலையில் உங்களுடைய ராசிநாதனான செவ்வாய் உச்ச நிலையை அடைய போகிறார் அவர் உச்ச நிலையை அடைவதை விட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பு என்னென்னா ஒரு ஒரு ராசியில் அவர் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் மட்டும்தான் சுமாராக இருப்பார் ஒவ்வொரு ஒரு எட்டு பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்தம்பனம் என்ற ஒரு நிலையை அடைந்து எட்டு வர எட்டு மாதம் ஒன்பது மாதம் ஆறு மாதம் அவர் அந்த ராசியிலே இருப்பார் ஒரு சில மாத கணக்கில் அந்த மாத கணக்கில் அவர் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தற்போது மே மாதம் மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு உச்சமாகவே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தற்போது வர்றதுனால விருச்சிக ராசிக்காரர்களுடைய அத்தனை வேதனைகளும் மே மாதத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக ஒரு இல்லாமல் போகிற ஒரு அமைப்பு உருவாகுது நிற உங்களுடைய ராசிநாதன் சில மாதங்களுக்கு உச்சமென்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலையை அடைய போகிறார் ஆகவே உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டீங்க கே தசை எனக்கு நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டீங்க கேது தசை உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே இந்த தனுசு லக்கணக்காரங்களுக்கு சுக்கரன் சம்மந்தப்பட்ட கிரகங்களே வேலை இதுவே வேலை செய்யாது ஆறாம் இடத்தில் கேது இருந்த நானே சில இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் மூன்று ஆறு பதினொன்றாம் இடங்களில் கேது அமர்ந்து அந்த கேதுவிற்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமானால் அந்த தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் அப்படின்னு எழுதிட்டு அதிலேயே ஒரு சில விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் அந்த அந்த வீடு வந்து சுப கிரகத்துடைய வீடாக இருந்தால் கேது வந்து மாறுபாடான பலன்களை செய்யும்ட்டு தனுசு லக்கணத்திற்கு தனுசு லக்கணத்திற்கு வந்து சுக்கரன் வந்து எந்த விதமான ஒரு நன்மைகளையும் செய்வதற்கு கடமைப்பட்டவர் அல்ல அந்த அமைப்பில் போய் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் அதாவது பதினொன்று நான்காம் இடங்களில் பரிவர்த்தனை அமைப்பு இருக்கிறது ஆகவே கேது தசை ஒரு மூன்றரை வருஷங்கள் முதலில் ஆறு கூடிய பலனை செஞ்சு அப்புறம் தான் பதினொன்று கூடிய பலனை செய்யும் அதனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆகும் தப்பு கிடையாது ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது இருபத்தெட்டு வயதுக்கு பிறகு இந்த கேதசியோட பலன் என்னென்னா திருமணமானதற்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க சுக்கரன் என்ன தான் இருந்தாலும் அவருடைய ஆதிபத்திய ரீதியிலே செய்தாலும் காரகத்துவத்தை கொடுப்பார் ஒரு கிரகம் ஆதிபத்தியத்தை கெடுத்தாலும் தடுத்தாலும் தந்தாலும் அதோடைய காரகத்துவம் என்னவோ அது வலுப்பெற்றதுன்னா அந்த காரகத்துவத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் அந்த நிலைமையில் லக்னாதிபதியும் வலுவாக இருக்கிறார் ஆகவே சுக்கரனுடைய வலுவால் அருமையான நல்ல ஒரு அழகான அதி புத்திசாலியான எல்லா விதத்திலையும் மேன்மையான ஒரு நல்ல மனைவி கிடைக்கும் அந்த மனைவி கிடைப்பதன் மூலம் க கேதசை வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்யும் பிற்பகுதியில் முதல் முற்பகுதியில் நீங்கள் வந்து ஒரு கேதசில் கொஞ்சம் கவனமாக தான் இருக்கணும் அருமையான யோக ஜாதகம் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதுனால அந்த ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க ஆ பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஏழு முப்பது இரவு ராசி நட்சத்திரம் இருக்கா ஹலோ
டிவி வால்யூம் மொத குறைங்க சார் டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க சார் என்ன கேள்வி உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமாங்க அரசு வேலை கிடைக்குமான்றதுக்கு ஒரு தான் ஜோதிடமே காலம் தேசம் வர்த்தமானம் சுருதி யுக்தி தான் அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வயசு உங்களுக்கு இருக்கா என்ன வேலை கிடைக்கும் என்ன என்ன வயசில் என்ன இது இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் அரசு வேலை கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியும் சிம்மம் வலுவாக இருந்தாலும் சிம்மத்திற்கு சுபத்துவமான அமைப்பு இருக்கு அமைப்பு இருக்கணும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு கும்ப லக்னமாகி பாப கிரகமான சனி லக்னாதிபதி ஆனாலும் பத்தாம் பார்வையாளர் லக்னத்தை பார்க்கிறார் இந்த அமைப்பு வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நெகட்டிவான அமைப்பு நீங்களே கொஞ்சம் ஒரு எதிர்மறை எண்ணங்கள் உள்ளவராக தான் இருப்பீங்க நீங்களே வந்து கொஞ்சம் எதிர்மறை நெகட்டிவ் தாட்ஸு கொஞ்சம் எதிலும் ஒரு வந்து ஒரு நிதானமான ஒரு போக்கு கொஞ்சம் சந்தேக குணம் இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்குமா கிடைக்காதா எது நடக்குமா நடக்காதா நாங்கள் நடக்கும்னு சொன்னாலும் நடக்காதுன்னு நீங்களே மனசுக்குள்ளே ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்மறை சிந்தனை உள்ள ஒரு ஒருவராக இருப்பீர்கள் ஏனென்றால் கும்ப லக்கணமாகி நான்காம் இடத்தில் சனி அமர்ந்து சனி வந்து குரு பார்வையில் இருந்தாலும் அவர் பத்தாம் பார்வையாக இதை பார்க்குறாரு சூரியன் புதன் சக்கரன் மூணு பேரும் வலுவாக இருக்கிறாங்க ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு உங்கள் ஏஜ் எலிஜிபிளை வச்சு தான் வந்து அடுத்த என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்ல முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது பிற்பகுதியிலேருந்து சனிதச சுயபக்தி முடியுது வாழ்க்கையில் நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு அதன் பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாகி லக்னாதிபதியோட தசை நடக்கிறதுனாலேயும் அவருடைய சுயபக்திக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிறதி இறுதிக்கு பிறகு உங்கள் வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து ஏஜ் லிமிட்டை வச்சு தான் சொல்லணும் அப்படின்றதும் ஒரு கணக்கு ஏஜ் லிமிட்டை எப்படி இருக்குதோ அதனால் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆ வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் யார் பேசுகிறீங்க எங்கே பேசுகிறீங்க சார் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்கள் நாங்கள் பேசுகிறோம் சார் ஆ சொல்லுங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நாத்தனார் பொண்ணுக்காக நாங்கள் அலைன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆ சரி அவங்களுடைய பிறந்த தேதி வருஷம் நட்சத்திரம்லாம் சொல்லுங்கள் ராசி நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி கேக்குறோம் கும்பராசி புரட்டாய் நட்சத்திரம் ஆவணி மாசத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் வந்து திருமணம் நடக்குமா இந்த ஆவணி மாதம் ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் தடங்கள் இல்லாத நல்ல ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கையில் குழந்தை இருக்கணும் அப்படின்ற அமைப்பினால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு இந்த குழந்தை அம்மாவாக வேண்டும் என்கிற அமைப்பு இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் தாம்பத்திய சுக அமைப்பு அப்போது தான் வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் ஆகும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அதான் அந்த ஆவணி கார்த்திகை தை மாதங்களில் இந்த குழந்தைக்கு உறுதியாக திருமணம் ஆகிவிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கையில் குழந்தை இருக்குமா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் <laughs> 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 கும்பராசி கல்யாணம் 
எப்படி பண்ணுவோம் அது திருமண அமைப்புகளை வந்து நம்ம இருபது இருபத்தொரு வயசு தான் ஆகுது இருபது இருபத்தொரு வயசு ஆகும்போது நம்ம வந்து திருமணத்திற்கு இப்போதைக்கு அவசரப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரைக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் தீபிகாவுக்கு கொஞ்சம் இருக்குது ஏன்னா சனி திசையில் சுக்கர பக்தி முடிஞ்சு இப்போ தான் சூரிய பக்தி நடக்குது இந்த சூரிய பக்தி வந்து சூ சூரியன் ஏழாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு அடுத்து சந்திரன் வந்து எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கு பிறகு வந்து திருமண அமைப்புகள் கைகூடி வரும் அதனால் அவசரப்பட வேண்டாம் இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு தான் குழந்தைக்கு வந்து திருமண அமைப்புகள் இருக்கு ஜா லக்னத்தை குரு பார்த்து ராசி வந்து வலுவாக இருக்கிற ஒரு யோகமான ஜாதகம் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்புகளை வந்து பற்றி யோசிக்கணும் அதை விட முக்கியமாக அந்த வேலை கிடைக்குமான்றதை கேட்டீங்க இப்போ இப்போ அவங்க படித்து முடித்த உடனேயே வேலைக்கெல்லாம் தனாதிபதி எப்போ வந்து வலுவாக இருக்கிறாரோ லக்னாதிபதி எப்போது தன வீட்டோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறாரோ அப்போ வந்து படித்து முடித்தவனே வேலை வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் கிடச்சிரும் அதோட இப்போ இந்த சனி தசை எப்போவுமே வந்து கடக லக்னத்திற்கு முற்பாதி சனி தசை கொஞ்சம் கடுமையான கெடுபலன்களை தரும் பிற்பகுதி யோ யோகங்களை தரும் அந்த அமைப்பின்படி பதினோரு வயசுலேருந்து ஒன்பது வருஷம் இருபது வயசு இருபத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் சனி தசையுடைய முற்பகுதி வந்து நல்லதாக யோகத்தை செய்யாது பிற்பாதி இப்போ வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கிற அமைப்பிலிருந்து நல்லதாக செய்யுன்றதுனால ஒரு ரெண்டு வருஷம் எல்லாத்துக்கும் சுமாராத்தமாக இருக்கும் எட்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு எல்லா விதத்துலேயும் நல்ல விதமான வளர்ச்சி இருக்குதுமா நல்ல ஜாதகம் யோக ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குறிச்சி நேரம் ஆ சொல்லுங்க பேசுறீங்கம்மா பையன் பேர் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த தேதி வருஷம் நாள் சொல்லுங்க முப்பத்தி ஒன்னு ஏழு தொண்ணூத்தி நாலு எப்ப இந்த நேரத்தில் பிறந்தாரு எட்டு நாற்பது காலையா மகா இரவா ராசி லட்சத்தம் சொல்லுங்க என்னங்க இல்லங்க ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா கும்பலக்கணம் மேசராசி பரணி நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் ஐயாட்ட இல்ல ஐயாட்ட என்ன கேள்வி கேட்கணும் சரிங்க ஒரு அம்மா எல்லாவற்றிலும் உங்களுடைய கும்ப லக்கணத்திற்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் குருவும் ராகுவும் உட்கார்ந்து எல்லா விதத்திலையும் மேன்மையை தரக்கூடிய ராகு தசை இந்த வருஷத்துலேருந்து பையனுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு கடந்த மூன்று வருடமாகவே இந்த பையனுக்கு எந்த விதமான நன்மைகளும் நடக்கலை மூன்று வருஷமாகவே இந்த வயசுக்கேற்ற எந்த விதமான விஷயங்களும் இருந்திருக்காது மூன்று வருஷமாக அஷ்டம ஜனி நடந்ததுனால மேஷராசி இளைஞர்கள் யாருமே நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் செவ்வா தசையும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோக தசை கிடையாது இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துல சுக்கரனோட வீட்டில் குருவோடு சேர்ந்து சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிற ராகுதசை ஆரம்பிச்சதுனால உங்கள் பையன் வேலை கிடச்சி தூரமான இடங்களுக்கு போவார்மா இந்த இது ஒரு அமைப்பு ராகுதசை வந்து சரராசிகளில் ஒரு பனிரெண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட அமைப்புகளில் நடந்தாலே வந்து கொஞ்சம் தூரமான இடத்துக்கு போவார் உள்ளூர்லேயே வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம் வெளி இடங்களுக்கு முதல்ல வெளி மாநிலம் வெளிநாடு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் வேலை கிடைக்கும் வேலை எந்த நேரத்துலேயும் கிடைக்கும் ஜூலை ஜூன் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் வேலை அமைப்புகள் இருக்குது லக்னத்திலேயே கும்ப லக்னமாகி லக்னத்திலேயே சனி இருந்தாலும் ரெண்டு சுபகிரகங்கள் சுக்கரனும் குருவும் தனித்தனியாக அதாவது குரு சுக்கரன் ஏழாம் பார்வையாக பார்க்குறார் குரு ஐந்தாம் பார்வையாக பார்க்குறார் அருமையான யோக ஜாதகம் ராகு திசையிலேருந்து படிப்படியாக அனைத்துமே ராகு திசை சுக்கரனை கொடுக்க சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறனால தாம்பத்திய சுகம் குருவோடு இருக்கிறனால புத்திர பாக்கியம் இது போன்ற அமைப்புகளை படிப்படியாக இருபத்தி ஏழு வயதிற்கு மேலே கொடுக்குமா ராகு திசை சுயபக்தி முடியறதுக்குள்ளேயே திருமணம் நடந்துடும் அதுக்கு பிறகு தகப்பன் ஆவார் திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து நில நிரந்தரமான நல்ல வேலை கிடைக்கணும் இல்லையா இந்த ஜூன் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் நிரந்தரமான நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வேலை கிடைச்சி தம்பி கொஞ்சம் தூரமாக போவார்மா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குறித்த நேரம் ஆ சொல்லுங்க நேரமா ஆமாங்க ஆளு ஆ நான் இங்க அம்மாவை வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க ஆ பேர் சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க பேர் வந்து பிரியங்கா ஆ பிரியங்கா ஆ பிறந்த தேதி நாள் வருடம் ஹலோ பிறந்த தேதி நாள் வருடம் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் குறித்த நேரம் ஹலோ ஆ வணக்கம் 
பத்து முப்பது ஏம் திருவோண நட்சத்திரம் மகர லக்னம் மகர ராசி மகர லக்னம் மகர ராசி முயற்சி பண்ணி கல்யாணம் நடக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு இல்லையா இந்த திருமணத்து அமைப்பு வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஐந்தாம் இடம் ஏழாம் பாவம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் திருமண அமைப்பு கொடுக்கும் ஒரு கிரகங்கள் வந்து ஏழாம் இடத்து அதிபதி ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி பலவீனமாக இருக்கிற நிலைமையில் அதாவது தாம்பத்திய சுகமும் புத்திரபாக்கியமும் தாமதமாக கிடைக்கின்ற நிலைமையில் வந்து சரியான அமைப்புகளில் வந்து வராது இந்த அமைப்பு உங்கள் மகனுக்கு இருக்குது இந்த செவ்வா வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ராகுகேதுகளோடு சேர்ந்துருக்கிறதும் தற்போது வந்து தசாபக்தி அமைப்புகள் நல்லா இல்லாததும் திருமண அமைப்புகளை தட பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இந்த அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற சுக்கர புக்தி குருதச சுக்கர புக்தியில தான் வந்து தாம்பத்திய சுகம் நடக்கிற கிடைக்கிற அமைப்பே இருக்கு இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாசத்துக்கு பிறகு தாமா இந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு அடுத்த வருடம் ஆரம்பம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பம் அதாவது வர்ற கார்த்திகையில இருந்து அடுத்த சித்திர மாசத்துக்குள்ளதான் உங்க மகனுக்கு திருமண அமைப்பு வருது கொஞ்சம் லேட்டு தான் எல்லாமே குரு கிடக்கூடாது புத்திரக்காரகனாகிய குரு கிடக்கூடாது சுக்கரன் கிடக்கூடாது இந்த குருவும் பொதுவும் குருவும் சுக்கரனும் கெட்டாலே ஒருவருடைய ஜாதகத்துல தாம்பத்திய சுகம் அதன் பிறகு கிடைக்கக்கூடிய புத்திர பாக்கியம் ரெண்டுமே ரொம்ப லேட்டாக கிடைக்கும் அந்த அமைப்பு உங்கள் மகனுக்கு இருக்கு இந்த வருஷம் நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்குள்ள உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் அதனால் இப்போவே அதுக்கான வேலைகளை பாருங்கள் நிச்சயமாக திருமணமானதற்கு பிறகு குருதேச சுக்கர புக்தியில் தாம்பத்திய சுகம் கிடைத்ததற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் ஐயா திருச்சியிலேருந்து திருச்சி வினோத் ஆ உச்சம் ஆறுல இருக்கிற ராகு உங்களுக்கு வந்து ராக திசையில தானே இப்ப ஏன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல தான் உங்களுக்கு ராக திசை ஆரம்பிக்குது நான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல தான் ராக திசை உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது செவ்வா தசையும் ராக தசையும் எந்த மாதிரி பலம் உங்களை தரும் இதுல புதனோட வக்ரம் வந்து லக்னாதிபதி புதனோட வக்ரம் வந்து எப்படி இருக்கும் அதான் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கு லக்னாதிபதி புதனுடைய வக்கரத்தை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா அந்த சூரியன் புதன் சுக்கரன் சனி இந்த நான்கு கிரகங்களையும் வலுப்பெற்ற குரு பாக்குறார் குரு குரு வந்து வலுப்பெற்ற குரு ஒரு வித பார்க்கறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு அதாவது வளர்பிறை சந்திரனின் பார்வையை வாங்கிய குரு பதினொன்றாம் இடத்தில் வளர்பிறை சந்திரனாக இருக்கிற குரு சந்திரன் அந்த குருவை பார்க்கிறார் அந்த சந்திரனின் பார்வையை வாங்கிய குரு வந்து சூரியன் புதன் சுக்கரன் சனி இந்த நான்கு கிரகங்களையும் பார்ப்பது மிகவும் ஒரு மேம்பட்ட அமைப்பு அதனால வந்து நீங்கள் புதனுடைய வக்கரத்தை பற்றி நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் வக்ரம் என்பதும் நீசம் என்பதும் ஒரு சில நிலைகளில் ஒளி இழக்கின்ற ஒளியை மாற்றி தருகின்ற ஒரு அமைப்பு அந்த ஒளி இழக்கின்ற ஒளியை மாற்றி தருகின்ற ஒரு அமைப்பை எப்போது வலுப்பெற்ற குரு பார்க்கிறாரோ வலுப்பெற்ற குருன்றது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே குரு இருக்கு குரு இருக்கு வலு குரு இருக்கு வலு இருக்கிறது ஏன்னா வளர்பிறை சந்திரனின் பார்வையில் குரு இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்க செவ்வாய் தசை ஆறு கூடிய ஒரு உச்சமானா சில மாறுபாடான பலன்கள் நடந்தே தீரும் அப்படின்றது உண்மை அந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதியிருக்கிறேன் ஆறு கூடையவனை விட லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் அப்படி லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கும்போது நான் உங்களை அடிக்கிறேன் என்றால் அந்த அடியை உங்களால் தாங்க முடியும் ஆக அடியை தாங்குவதற்கு லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரன்றது முக்கியம் லக்னாதிபதி திரிகோண வீட்டில் புதனாகிய லக்னாதிபதி திரிகோண வீட்டில் உட்காந்து சுக்கரனோட ஒரே டிகிரியில் அமர்ந்து புதனும் சுக்கரனும் ஒரே டிகிரியில் இருக்கிறாங்க சுக்கரனோட புதன் புதனும் சுக்கரனும் ஒரே டிகிரியில் அமர்ந்து அம்சத்தில் மகரத்தில் இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய வலுவில் லக்னாதிபதி இருக்கிறார் இரண்டாவது ஆறாம் இடத்தை ராகு கெடுக்கிறார்னு அந்த சாயாகிரகங்களின் சூட்சம நிலைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் செவ்வா தசை உங்களுக்கு சற்று மாறுபாடான பலன்களை தான் தரும் சாதகமற்ற பலன்கள் சாதகமான பலன்கள் இருக்காது தூர இடங்களுக்கு நகர்த்தப்படுவீங்க ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டில் இருந்தாலே அந்த எட்டாம் இடத்து பலனாகிய தொலை தூரம் போகுதல் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு நடக்கும் ராகு தசை தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ராகு தசை வந்து ஒரு பாபருடைய வீட்டில் உட்காந்து அந்த பாபர் பாப கிரகங்களுடைய உச்ச அமைப்பு அந்த கிரகங்களுடைய தசையில வேலை செய்யாது அந்த கிரகங்களின் வீட்டில் அமர்ந்த கிரகங்களுடைய தசையில வேலை செய்யும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது செவ்வாய் உச்சமானது உங்களுக்கு தவறு ஆனால் உச்ச செவ்வாயின் வீட்டில் ராகு அமர்ந்தது நல்லது இதுதான் ஜோதிடம் 
இந்த செவ்வாதசை உங்களுக்கு ஒரு மூன்று வருஷம் கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை தரும் அதன் பிறகு ஒரு பதினெட்டு வருடம் ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற விற்சிகராகவாக அவர் இருந்தாலும் அவருக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் உச்சமானதுனால உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தருவார் சுற்றி சுற்றி என்ன எட்டாம் இடம் வலுத்து எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் எங்கேயாவது சுபத்துவமாக வலுத்திருந்தாலே தொலைதூரங்களில் பிழைக்கின்ற நிலைமை அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதுகிறேன் எட்டாம் இடத்து அதிபதியாக எட்டாம் இடத்து அதிபதியாகிய சனி ஆட்சியாகி சுக்கரன் அங்கேயே நட்பாக அமர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறனால செவ்வாதச ஆரம்பித்த ஒன்றையே வந்து கொஞ்சம் மாறு தூர இடங்களுக்கு போகிறது அதன் மூலமாக பிழைக்கிறதுக்கான பலன்கள் இருக்கும் செவ்வாதச மூன்று வருஷம் நல்லா இருக்காது ராகுதசை முழுமையும் நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் சத்தியமூர்த்தி பாண்டிச்சேரிலேருந்து ஆ சொல்லுங்க சார் பதினெட்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நேரம் செவன் பி எம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் கேள்வி வைக்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஐயாட்டி கேளுங்க கேள்வி கேளுங்க குருஜி உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க சார் என்ன கேள்வி என்ன கேட்கிறாரு வேலை வாய்ப்பா சரி பதினெட்டு ஏழு தொண்ணூத்தி ரெண்டு சார் ஏழு மணி ஆமா கும்பராசி கும்பராசிக்கு வேலை வாய்ப்பு கேட்கறீங்களா வேலை வாய்ப்பு இப்பதான் உங்க இப்பதான் உங்க வாழ்க்கையில மிக பிரமாதமான யோகத்தை தரக்கூடிய சனி தச ஆரம்பிச்சிருக்கு சனி வந்து லக்னத்தை லக்னத்தை ராசிய குரு பார்த்துட்டாலே கொஞ்சம் நல்ல அமைப்புகள்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இருபத்தி இருபத்தி ஆறு வயசு இருபத்தாறு வயசுல இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்கு பிறகு தான் எல்லா விதத்திலையும் செட்டில் ஆகிற ஜாதகம் சுயபக்தி ஒரு வருஷம் தான் ஆயிருக்கு பதிமூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் சுயபக்தி முடிஞ்சு புதன் பக்தி ஆரம்பிக்குது இந்த புதன் பக்தி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யும் கொஞ்சம் லேட்டாக செட்டில் ஆகிற ஜாதகம் இருபத்தி எட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான நிலையான அமைப்புகளும் கிடைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் டிலே தான் அவங்க ஜாதகம் சனி வந்து லக்னத்தில் இருக்கிறாரு ராசியை குரு பார்க்கிறார் இந்த அமைப்புக்கு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கின்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதுக்கு முன்னாடி வேலை கிடைக்கும் ஆனால் நிலையான உறுதியான வேலையெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிற்பகுதியில் தான் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு வேலை திருமணம் புத்திரவாக்கியம் எல்லா அமைப்புகளையும் நிறைவாக கிடைத்து நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் பேசுறீங்க முப்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு முப்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நேரம் ஏழு ஐம்பது காலையம் சிம்மராசி பூர நட்சத்திரம் சிம்மராசி பூர நட்சத்திரம் எனக்கு தான் கேட்கணும் ராகுதான் <laughs> 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 நல்ல பலன்களையும் தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் மிதன லக்னமாகி ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிற குருவின் பார்வையில் இருக்கிற ராகு வந்து புதனை போலவே பலன் தருவார் புதனும் திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு செவ்வாய் தசை வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மைகளையும் செய்யாத தசமா நான் ஏற்கனவே இப்போ அந்த போன நேரம் மிதன லக்னம் தான் அந்த மிதன லக்னத்துக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது ஒரு மூ ஒரு மூன்றரை வருஷம் நல்ல பலன்களை செய்யாது செவ்வாய் தசைன்றதை சொன்னேன் உங்களுக்கும் அந்த அமைப்பு பிற்பகுதியில் நாலாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி இருக்கிறதுனால செவ்வாய் திசையில் வந்து எந்த விதமான நற்பலன்களும் கிடைக்காத ஒரு அமைப்பு ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து ராகு தசை ஆரம்பிக்குது மிதன லக்னத்திற்கு ராகு எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மிதன லக்னத்திற்கு மட்டும் அவர் யோகராக செயல்படுவார் அப்படின்றத நான் சில கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் மிதன லக்னத்திற்கு ராகு எந்த நிலைமையில் இருந்தாலுமே நல்லது செய்வார் அந்த அடிப்படையில் இப்போது குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனாலையும் வலுத்த லக்னாதிபதி அதாவது லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கிறார் என்றால் பனிரெண்டாம் வீட்டில் அவர் மறைந்திருப்பதை போல தோன்றினாலும் திக்பலத்திற்கு அருகிலும் நவாம்சத்தில் ஆட்சியாகவும் இருக்கிறார் ராகு திசையில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் கிடைக்க போகுது ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ராகு திசை ஆரம்பிக்குது 
ராகதிசையோட முதல் ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் வருஷம் சுயபக்தி வருஷங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் உறுதியாக நான் சொன்னது நடக்கும் காலகஸ்திக்கு உடனே போயிட்டு வாங்கம்மா காலகஸ்தி போயிட்டு வந்தவுடனே ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் வருடம் ஒரு முறை பதினெட்டு வருஷங்களும் காலகஸ்திக்கு போயிட்டு வர்றது நல்லது இதில் வந்து என்னென்னா போன ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் போகும்போது முந்தைய வருடத்தை விட செல் அந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதையும் முன்னேற்றமாக இருக்கிறதையும் உங்களால் உணர முடியும் காலகஸ்திக்கு போயிட்டு வாங்க உடனடியாக வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருதி நேரம் சொல்லுங்க பேர் சொன்னீங்க பேர் சொன்னீங்க உங்கள் பேர் மகரம் சிக்கந்தர் பாஷா சிக்கந்தர் பாஷா ஆ மகரம் மகரம் ஆ சரி சார் என்ன கேட்குறது சார் பாஷா பாண்டிச்சேரி சரி சார் என்ன கேட்க கிடைக்குமா கல்யாணம் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமா கல்யாணம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து சிக்கந்தர் என்பவர் முப்பது எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று மாலை ஐந்து முப்பதுக்கு பிறந்தது அவர் சொன்னார் வந்து என்னுடைய திருமணம் வேலையிலே பிறந்தது ஆமாம் மகர லக்கணம் மகர ராசி செக்கந்தர் நீங்கள் வந்து மகர லக்கணம் மகர ராசியில் பிறந்திருக்கிறீங்க லக்கணம் ராசியை குரு பார்த்த ஒரு யோக ஜாதகம் எப்போவுமே நீங்கள் கேட்டது அரசு வேலையை பற்றி கேட்டீங்க அரசு வேலைக்கு அதிபதியான சூரியன் வந்து ஆவணி மாதத்தில் பிறந்த நிலைமையில் சூரியன் அங்கே ஆட்சியாக இருக்கிறார் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் வந்து லக்னம் லக்னமும் ராசியும் ஒன்றாகி லக்னம் ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதியான சுக்கரன் வந்து வலுவாக இருக்கிறார் எப்போ ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் வந்து சுபகிரகங்கள் ரெண்டு சுபகிரகங்களோ மூன்று சுபகிரகங்களோ லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் மனதில் என்ன நினைத்திருக்கிறாரோ அந்த அந்த அமைப்புகள் வந்து படிப்படியாக நடக்கும் என்பது ஜோதிட விதி இன்னும் ஒன்று லக்னாதிபதி லக்னம் வலுத்த அமைப்புகளில் இருக்கும்போது வாழ்க்கையை கடவுளே பரம்பொருளே உங்களை வந்து அந்த இலக்கு நோக்கிய பய பயணத்தை கொண்டு போய் நகர்த்தி வைப்பார் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றாகி சுக்கரன் குரு ரெண்டுமே வந்து லக்னத்தை பார்க்கறதுனால லக்னம் சுபத்துவமாகி அந்த சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறது ஆகவே அரசு வேலை கிடைக்கும் எப்ப கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்பதாம் மாசத்துக்கு பிறகுதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்பதாம் மாசத்திற்கு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கிறது அதாவது இருபத்தாறு வயசு முடிகிற நிலைமையில தான் வந்து அரசு வேலை அமைப்புகள் கிடைக்கும் அதனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகுதான் திருமணம் புத்திரபாக்கியம் எல்லாமே திருமணம் கூட ரெண்டுல சனி சனிக்கு நேர இதில் வந்து சூரியன் அமைப்புகள் அதாவது ஏழாம் அதிவி ஏழாம் வீட்டில் சுக்கரனுக்கு தனித்து கழுத்துற தோஷ அமைப்பில் இருக்கிற நிலைமை இதெல்லாமே கொஞ்சம் தாமத திருமணத்தை காட்டுகிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகு மிக நல்ல ஒரு நிலைமைகள் வரும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி சந்தர்ப்பங்களும் கிடைக்கும் அதிபதியும் உச்சம் பனிரெண்டாம் அதிபதியும் உச்சம் உங்க கணவருக்கு மிதனன் லக்னம் கும்பராசி ஆகி எட்டாம் அதிபதி உச்ச வக்கரத்தில் இருக்கிறார் எட்டாம் அதிபதி சனி வந்து உச்சமாக இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் அதிபதியான சுக்கரனும் உச்சமாக இருக்கிறார் தற்போது நடந்து கொண்டிருப்பதும் சனித செயல ராகு பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே நீ உறுதியாக ஃபாரின் போவர் இந்த ஃபாரின் போற ஆசை வந்து ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்தே அவருக்கு அதிகமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாகவே எட்டு ஒம்பது மாதமாகவே அவருக்கு வந்து ஃபாரின் போகிறதுக்கான தொடர்புகளும் அதற்கான ஆர்வங்களும் இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி உறுதியாக அவர் ஃபாரின் போய்த்தாமல் ஆவார் ஃபாரின் போகிறது அவருக்கு நல்லதும் கூட ஜாதகமே வந்து கொஞ்சம் வலுவான ஜாதகம் லக்னத்தை வலுப்பெற்ற குரு என்னம்மா இந்த வருஷம் செப்டம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் அந்த அமைப்பு இருக்குதுமா இப்பவே அவர் அதற்கான முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சொந்த ஊர்ல வாங்க வைங்கம்மா இப்ப வந்து வெளிநாடுன்றது வந்து இப்ப பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர மாதிரி ஆயிப்போச்சு 
இப்போ தாம்பரத்துலேருந்து குரோம்பேட்டைக்கு போயிட்டு வர்றது மாதிரி வந்து சென்னைக்குள்ளேயே ஒரு பகுதிக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் லண்டனே இருந்தாலும் இன்றைக்கு சாயந்தரம் கிளம்பி போனோம்னா நாளை காலையில் லண்டனில் இருப்போம் நான் அன்னைக்கு மறுநாள் திரும்பினா அடுத்த நாள் காலையில் சென்னைக்கு வந்துடுறோம் அப்படின்ற அமைப்பு இருக்குது உலகமே ஒரு கிராமமாக சுருங்கிவிட்ட ஒரு காலத்தில் இப்போ வருவதெல்லாமே வெளிநாடு அமைப்புகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அங்கே இங்கே அப்படின்றதுலாம் கிடையாதுமா நினைச்சா மதுரைக்கு வந்துடலாம் லண்டனில் இருந்தாலும் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புகள் இருக்கு மதுரையிலையும் கொஞ்ச நாள் அதாவது சொந்த வீடு வாசல் எல்லாம் ஒரு தொடர்புகள் அப்படின்றது வெளிநாடு தொடர்பை நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா உங்களுடைய தாய் தகப்பனார் கால வரைக்கும் இந்திய தொடர்புகள் இந்த மாதிரி ஜாதங்கள்ல இருந்தே தீரும் இப்ப பிறக்கிறதெல்லாம் ஒரு குழந்தை ஒரு பொண்ணா பிறக்கிறோம் நம்ம பாட்டுல வெளிநாட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டு இங்க வந்து வயசான தாயும் தகப்பனையும் விட்டுட்டு நம்மளால இருக்க முடியுமா அதனால வந்து தொடர்புகள் தாய் மண்ணுடைய தொடர்புகள் வந்து தாயும் தகப்பனும் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்தே தீரும் அதன் பிறகுதான் இது மாதிரியான எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்த ஜாதகங்கள்ல அதன் பிறகுதான் நீடித்து நிரந்தரமாக கட்டாகும் இப்ப நீ கேக்குற மாதிரி மதுரையில வீடு வாசல் இருக்கத்தான் செய்யும் வருஷத்துக்கு ஒரு வீடு அங்கேயே வேலை செஞ்சு செட்டில் ஆகிற அமைப்பு கேட்கும் இல்லம்மா அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் உன்னோ இப்ப உன்னுடைய ஜாதகத்துல பார்த்தாலும் இதுவும் அப்படித்தான் உனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் கணவருக்கு இந்த அமைப்புகள் இருக்கும்போது நீயும் வந்து அந்த வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிற மாதிரியான அமைப்புகள் தான் இருக்கும் உன்னுடைய கணவர் இதில் தீவிரமான ஆர்வத்தில் இருப்பார் தவிர்க்க முடியாத நிலைமையில் நீயும் கணவரோடு இணைந்து போகிறதுக்காக உன்னுடைய அமைப்புகள் அப்படி தான் வரும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய கருத்தரங்குகளில் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விதி எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி அவர்கள் வந்து அந்த இடங்களோடு சுபகிரகங்கள் தொடர்ந்து இருக்கிற நிலைமையில் அவர் வந்து வெளிநாடு பிரதேச வாசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் ஆர்வத்தையும் வைத்திருப்பார் இந்த அமைப்பின்படி உன்னுடைய கணவனுக்கு மிதன லக்கணமாகி எட்டாம் அதிபதி சுக்கு சனி வந்து உச்ச வக்கரமாக இருக்கிறார் அதே போல அவருக்கு வீடு கொடுத்த பன்னிரெண்டாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் அவருடைய மனம் முழுக்க முழுக்க போன ஜூ ஆகஸ்ட் ஜூலை ஆகஸ்டிலிருந்து ராகுபக்தி ஆரம்பிச்சிலிருந்து ஏன்னா ராகுவம் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் தான் இருக்கிறார் ராகுபக்தி ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே வெளிநாட்டை சுற்றி தான் சுற்றி தான் வரும் இந்த ராகுபக்தியில் அவர் உறுதியாக வெளிநாடு போவார் அதனால் நல் நல்லதாகவும் இருக்கும் உன்னுடைய ஜாதகத்திலே அந்த அமைப்புகள் இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் கொஞ்சம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க அக்கா பேர் சொல்லுங்க அக்கா பேர் ராகினி ஆ என்ன கேள்விங்க வருகின்ற அத்தனை கேள்வியும் அரசு வேலை பற்றி என்ன கேள்வியாக தான் இருக்குது பொதுவாகவே பொதுவாகவே நான் சொல்லிடுறேன் இந்த அரசு வேலை கிடைக்கணும்னா சிம்மம் வலுத்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த அரசு வேலையை பற்றினா ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் எல்லாருமே அந்த சிம்மம் வலுத்த ஆளுங்களாக தான் கேள்வி கேட்குறீங்க சிம்மம் வலுக்கிறதுனா மாசி மாதம் ஏற்கனவே ஒரு இதில் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் மாசி மாதம் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே அரசாங்கத்தை இயக்குறதுலேயே அரசாங்கத்தில் இருக்கிறதுலேயே ஒரு ஆசை இருக்கும் மாசி மாதம் பிறந்த ஜெயலலிதா தான் இத்தனை வருஷமாக ஒரு பத்து இருபது வருஷமாக தமிழக அடித்த அரசியலில் ஒரு புயல் அடித்த மாதிரி ஒரு உள்ளே நுழைஞ்சு ஒரு புயல் மாதிரி வெளியவும் போனாங்க இந்த அமைப்பின்படி உன்னுடைய தமக்கு உன்னுடைய அக்காவிற்கு கேது சேவ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கேது சேல சூரிய புக்தி முடிஞ்சு இப்போ தான் அடுத்த அமைப்புகள் ஆரம்பிக்குது இந்த அமைப்பின்படி சின்னத்தை வந்து சூரியன் பார்த்துட்டாலே அவர் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு பத்தாம் இடம் வலுவாக இருந்தாலே ராசிக்கு பத்தையும் வலுவாக இருக்கிறாரு ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதி லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதியெலாம் வலுவாக இருக்குது ஆகவே அந்த அடுத்து வரப்போகிற சுக்கரத சில உன்னுடைய தம் உன்னுடைய அக்காவுக்கு வந்து அரசு வேலை கிடைக்கணும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் கொஞ்சம் தாமதிச்சு தான் கிடைக்கும் இப்போ வந்து மீனத்திற்கு எல்லாத்துக்குமே இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் நல்லா இல்லை மீனராசிக்கு தற்போது கோச்சார நிலைமைகள்லையும் நல்ல விதமான பலன்கள் நல்லா இல்லை எல்லா மீனராசி இளைய பருவத்தினர் திருமணமாகாத எல்லா மீனராசி பெண்களுக்கும் கொஞ்சம் மனக்கலக்கம் கேட்டது கிடைக்காத ஒரு நிலைமை இருக்குது இந்த அமைப்பு வருகின்ற நவம்பருக்கு பிறகு தான் மீனராசி பெண்களுக்கு மாறுது மீனராசி பெண்கள் யாருமே வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலைமையில் அவர் அவங்க அவங்கவுங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இல்லை இந்த அமைப்பு வர நவம்பர்லேருந்து மாறுது ஆகவே அடுத்த வருஷம் அக்காவுக்கு அக்கா கேட்குற வேலை திறமண எல்லா அமைப்புகளும் நல்லா கூடி வரும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க 
கேள்வி கேட்கின்ற நேயர்கள் வந்து தொலைபேசியில் முதல்ல கேளுங்க நீங்கள் வந்து டிவியில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு கேள்வி கேட்குறது வந்து நீங்கள் பேசுகிறது எங்களுக்கு கேட்காது நீங்கள் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்காது அதனால் கேள்வி கேட்குற நேயர்கள் முதல்ல வந்து தொலைக்காட்சிக்கிட்ட இருந்து விலகி வந்து தொலைபேசியில் கேளுங்க உங்களுடைய நீங்கள் கேள்வி கேட்குறத வந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் கேட்கணும்னா இதுதான் வழி ரெண்டாவது ராகுதச சுக்கரபக்தி இப்போ தான் ஒரு பத்து நாளாக ஆரம்பிச்சிருக்கு திருமணம் வந்து தாம்பத்திய சுகம் வந்து சுக்கரபக்தியில் சுக்கர சுக்கர புக்தியில் சுக்கர அம சந் சம்மந்தப்பட்ட கிரகங்களில் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ தான் வந்து அந்த அமைப்பே உருவாகுது ஆகவே முப்பது வயசில் தான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான அமைப்பும் திருமணம் வேலை எல்லாமே முப்பது வயசில் தான் டக்கு டக்குன்னு செட் ஆகும் ராகுதச சுக்கர புக்தி இப்போ ஆரம்பித்து ஒரு பத்து நாள் ஆயிருக்கு அடுத்த வருஷம் ஆவணி மா அடுத்த அதாவது இந்த ஆவணி மாதத்துக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் சித்திரை மாதத்துக்குள்ள அந்த திருமண அமைப்புகள் உங்களுக்கு கூடி வருது முப்பது வயதிற்கு மேலே வாழ்க்கையில் சகலமும் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ராகுதச சுக்கரபக்தி பத்து நாள் ஆச்சுனால ராகுதச சுக்கரபக்தி ஆரம்பித்த ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் திருமணம் நடக்கும் ஆகவே அடுத்த வருடம் ஆரம்பத்துலேயே வந்து திருமணம் அதன் பிறகு வேலையில் நிரந்தரம் அது வரைக்கும் கிடைக்கிற வேலை ஒரு தற்காலிகமான வேலையாக தான் இருக்கும் அதன் பிறகு தான் நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கும் ஆகவே திருமணத்திற்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் திருமணம் தான் முதல்ல நடக்கும் திருமணம் வந்து இந்த ஆவணியில் உங்களுக்கு மணமகள் யார் என்பதை சுட்டி காட்டப்படுவார் வாழ்த்துக்கள்